அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஏற்கனவே கடந்த காணொலியில் பார்த்திங்கன்னா பைனரி மரங்களுடைய வகைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அந்த மரங்களின் வழியாக நம்ம எப்படி பயணிக்கலாம் அதாவது அதனுடைய வேர் பகுதியிலிருந்து அதனுடைய இலைப்பகுதிக்கு எந்தெந்த முறைகளெல்லாம் பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி தலைப்பு வந்து பைனரி மரங்களில் பயணித்தல் நம்ம ஒவ்வொரு தலைப்பும் பார்க்கும்போதும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து அதனுடைய பயன்கள் வந்து கடைசியாக தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஏன் அதை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசியாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தது இனி வரும் தலைப்புகளில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம அதை எதுக்கு முதல்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய பயன்கள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பயணிக்கணும் பயணிக்கிறது மூலிமா நமக்கு என்னென்ன உபயோகம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மரத்தை வந்து அப்படியே காப்பி அடிக்கணும் இன்னொரு வாட்டி எழுதணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பயணிக்கிறது அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து பைனரி ட்ரீ ட்ராவர்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ட்ராவர்சல்ங்கிற ஆப்ஷன் வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரி மொத்தமாக ஒரு மரத்தில் வந்து எத்தனை நோடு இருக்குது அதே மாதிரி எத்தனை இலைகள் இருக்குது எத்தனை லீவ்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ட்ராவர்சல் வந்து உபயோகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மரத்தை வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த ட்ராவர்சல் வந்து உபயோகமாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் எப்படி டெலிட் பண்ணணும் லீவ்ஸ்லேருந்து டெலிட் பண்ணணுனாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட்டர் இதெல்லாம் வந்து அதில் வர சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைனரி ட்ரீ ட்ராவர்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போது ரூட்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ரூட்னோட வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து ட்ராவர்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சென்ற காணொலியில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பேன் ஒரு சார்ட்டட் லிஸ்ட்டாக வந்து பைனரி ட்ரீ நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஸோ இது வந்து பைனரி சர்ச் ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் போகும்போது இது ட்ராவர்ஸில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இப்போ ட்ராவர்ஸெல்லாம் என்னங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு லிங்க்டு லிஸ்டில் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ட்ராவர்ஸெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு நோடையும் நம்ம விசிட் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து ஆப்ரேஷனாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வேல்யூவை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறத ட்ராவர்ஸல்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து மூன்று வகைகள் இருக்குது என்னென்னா இன் ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் அண்டு போஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன் ப்ரீ போஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மரத்துடைய ரூட்னோடு தான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ வந்து இப்போது இந்த இன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ரூட் நோட் வந்து ஃபஸ்ட் ஸோ இன்னுங்கிறது என்னென்னா ரூட் நோடோடைய பொசிஷனை வந்து நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ப்ரீங்கிறதும் அதே மாதிரி தான் ரூட் வந்து முதல்ல இன்னுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு பைனரிட்டினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு நோடு அந்த நோடுக்கு ஒரு லெஃப்ட் சைல்டு ஒரு ரைட் சைல்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் வந்து பைனரிட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன் ஆர்டர் அப்படின்னா இன்னுங்கிறது ரூட்டுன்னு சொல்லி வைக்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ அந்த ரூட்டுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைல்டுக்கும் ரைட் சைல்டுக்கும் நடுவில் இருக்கணும் அதுதான் இன்னுங்கிறது ப்ரீங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடிங்கிறது நமக்கு குறிக்குது ஸோ அப்போ வந்து ப்ரீனா முதல் முதல்ல நம்ம ரூட்டை விசிட் பண்ணணுங்கிறது குறிக்குது போஸ்ட்டுங்கிறது வந்து கடைசி அடுத்துன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் போஸ்ட்டுங்கிறது வந்து கடைசியாக நம்ம ரூட்டோட விசிட் பண்ணோங்கிறது தான் வந்து ஜென்ரல் மீனிங் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு பத்து நோடுகள் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பைனரி ட்ரீ இந்த பைனரி ட்ரீயில் இன்னாடர் ட்ராவர்ஸல் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ இன்னாடர் ட்ராவர்ஸல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சு பண்ணிது லெஃப்ட் சைல்டு ரூட்டு ரைட் சைல்டு இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து விசிட் பண்ணணும் ஸோ லெஃப்ட் சைல்டுக்கும் ரைட் சைல்டுக்கும் இடையில் ரூட் இருக்கிறதுனால அதை இன் ஆர்டர் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ முத முதல்ல விசிட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா லெஃப்ட் சைல்டு அதுக்கடுத்து ரூட்டு அதுக்கடுத்து ரைட் சைல்டு ஸோ இந்த பத்து நோடு இருக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு பைனரி ட்ரீயை வந்து காட்டியிருக்கேன் இந்த பைனரி ட்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரூல்ஸ் வந்து என்னென்னா லெஃப்ட் சைல்டு ரூட்டு ரைட் சைல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு
பிங்கிறது லெஃப்ட் சைல்டு ஆஃப் ஏ அதே மாதிரி சிங்கிறது வந்து ரைட் சைல்டு ஆஃப் ஏ ஸோ நமக்கு என்னென்னா லெஃப்ட் சைல்டு ரூட்டுன்னு ரைட் சைல்டுன்னு எழுதணும் ஸோ பிங்கிறது லெஃப்ட் சைல்டு தான் ஸோ பி நம்ம எடுத்து எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுதலாம் எப்போ அப்படின்னா பிக்கு மறுபடியும் லெஃப்ட் சைல்டோ ரைட் சைல்டோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பியை எடுத்து எழுதலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம பிக்கு பார்த்திங்கன்னா பிக்கு மறுபடியும் வந்து ரெண்டு சைல்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னா டிஎஃப் அப்படின்ற லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு இருக்குது ஸோ அப்போ பிங்கிறது என்ன ரோல்னு பார்த்திங்கன்னா பி வந்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டிக்கும் எஃப்க்கும் ரூட் நோடாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு போகிறோம் ஸோ டி வந்து மறுபடியும் வந்து லெஃப்ட் சைல்டா டி ஏன் போகிறோம்னா லெஃப்ட் சைல்டு தான் நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இன் ஆர்டரில் ஸோ டிங்கிறது இன் ஆர்டரில் லெஃப்ட் சைல்டு ஸோ டிக்கு போகிறோம் ஸோ மறுபடியும் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அதுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சாப்பிட்ரு இருக்குது ஸோ வந்து மறுபடியும் நான் இப்போ டிங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா ரூட் நோடு ஃபார் ஐ அண்ட் ஜி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சாப்பிட்ரிக்கு போகிறேன் அது என்னென்னா ஐ ஸோ ஐங்கிறது தான் வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் சப்ட்ரி ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் போதும் பார்க்கணும் பிங்கிறது வந்து ரூட் நோடு டிங்கிறது வந்து ரூட் நோடு ஸோ ஐங்கிறது ரூட் நோட் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் சைல்டு ஸோ நான் ஐ எடுத்து எழுதுகிறேன் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு நோடா ஸோ லெஃப்ட் சைல்டு எழுதிட்டேன் அடுத்து ரூட் நோடுக்கு எழுதணும் ஸோ ஐயினுடைய ரூட் நோடு என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டி தான் அதனுடைய ரூட் நோடு ஸோ நான் அடுத்து டி எழுதுகிறேன் ரூட் நோடு எழுதி முடித்ததும் டியோடைய ரைட் சைல்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜே தான் அதனுடைய ரைட் சைல்டு ஸோ நான் ஜே எழுதுகிறேன் ஸோ இதை எழுதி முடித்ததும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற சப்ட்ரியோடைய லெஃப்ட் நோடு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம எழுதிட்டோம் எல்லா நோடையும் விசிட் பண்ணிட்டோம் அதாவது எழுதிட்டோன்றது வந்து டிஸ்பிளேல சொல்கிறேன் ஆனால் விசிட் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையுமே ட்ரைவர்ஸில் முடிஞ்சது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பியோடைய ரைட் சைல்டை பார்க்கணும் ரைட் சைல்டு பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஸோ நான் எஃப் எழுதுகிறேன் புரியுது அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்ட்டு டீனி டீங்கிறது வந்து என்ன இந்த இந்த டோட்டல் பார்ட்டு வந்து பியினுடைய லெஃப்ட் சைல்டு ஸோ நான் வந்து பியினுடைய டோட்டல் பார்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைல்டு பார்ட்டை முடிச்சுட்டேன் அப்போ நான் வந்து என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ரைட் சைடுக்கு வந்து போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எஃப் எழுதிட்டேன் ஸோ எஃப் வந்து விசிட்டட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டோட்டல் பார்ட்டே முடிஞ்சது எதனுடைய டோட்டல் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏனுடைய ரூட்டு ஏ ரூட்டோடைய லெஃப்ட் சைல்டு ஃபுல்லாக நம்ம எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏவோடைய ரைட் சைல்டுக்கு போகணும் இந்த பார்ட் ஸோ ஏனுடைய ரைட் சைல்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ஸோ சி வந்து லீஃபான்னு பார்த்திங்கன்னா கிடையாது அகெயின் இது ஒரு ரூட் நோட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிக்கும் ஹெச்சுக்கும் இது வந்து ரூட்டு ஸோ நான் ரூட் எழுதக்கூடாது முதல்ல நான் வந்து லெஃப்ட் சைல்டு தான் எழுதணும் ஸோ ஜிக்கு போகிறேன் ஸோ ஜி வந்து அகெயின் பார்த்திங்கன்னா லீஃபான்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா ஜி வந்து ஒரு ரூட் நோடு ஏன்னா கேனு ஒரு சைல்டு இருக்குது ரைட் சைல்டு ஓகேவா ஸோ கேனு ஒரு சைல்டு இருக்கிறதுனால ஜிங்கிறது ரூட் நோடு ஸோ நான் எப்படி எழுதணும்னா லெஃப்ட் சைல்டு ரூட்டு ரைட் சைல்டுன்னு எழுதணும் ஸோ லெஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சைல்டு ஃபார் ஜி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைல்டு இல்லை ஸோ லெஃப்ட் ஆஃப்டர் நமக்கு ரூட்டு ஸோ ஜி எழுதணும் ரூட் நோடு எழுதுனதுக்கு அப்புறமா ரைட் சைல்டு எழுதணும் ஸோ ரூட் நோடு ஜி எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரூட் வந்து ஏ எழுதிட்டோம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் நோடு ஃபுல்லாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ரூட் எழுதணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரைட் சைடில் வரும் ஜி ஜிங்கிறது ரூட்டு ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட் நோடு இல்லை ஸோ ரூட் எழுதுகிறோம் ஜி அதுக்கடுத்து ரைட் நோடுக்கே எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டோட்டல் பார்ட் முடிஞ்சது எதோட டோட்டல் பார்ட்னா சிங்கிற ரூட் நோடோடைய லெஃப்ட் சைல்டு பார்ட்டு டோட்டலாக முடிஞ்சது இப்போ நீங்கள் ரூட் எழுதணும் இப்போ சி எழுதுகிறேன் அடுத்து ஹெச் எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் விசிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே விசிட் ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராமில் எழுதும் போது நாம் எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் அதாவது நல்லா இல்லையாங்கிற கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணுவோம் லிங்கட் லிஸ்ட்டில் ஸோ லெஃப்ட் சைல்ட் நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன
இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இன்னாட ட்ராவர்சல் வந்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது இது வந்து நான் பத்து நோடு வச்சு சொன்னேன் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன நோடாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இன்னாட ட்ராவர்சல் வந்து பார்க்கலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் தெளிவாக இங்கே வந்து மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு நோடு இருக்கிற ஒரு பைனரி ட்ரீ எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து இன்னோட ட்ராவர்சல் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஏங்கிறது ரூட் நோட் ஸோ ஏக்கு அடுத்து பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரி சிங்கிறது ரைட் சப்ட்ரி அகெயின் பி வந்து ரூட் நோடு எதுக்குன்னா டிக்கும் ஈக்கும் ஸோ அப்போ நான் லெஃப்ட் போனோன்னா டி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விசிட் பண்ணணும் ஸோ டி வந்து இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா விசிட்டட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அந்த கலர் அனிமேஷன் டி வந்து விசிட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறேன் ஸோ டிக்கு அப்புறமா இன்னாடரில் என்ன வரணும் ரூட் நோட் ஸோ பி ஸோ பி வந்து விசிட் ஆகுது இந்த இடத்துல ஸோ டிங்கிறது லெஃப்ட் சைல்டு பிங்கிறது ரூட் நோடு ஸோ பி விசிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைல்டுக்கு வரணும் இங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைல்டு தான் இருந்தாலும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா எஃப்ங்கிறது ஒரு லெஃப்ட் நோடாக இருக்குது ஈக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன் படி இன்னாடரில் லெஃப்ட் சைல்டு ரூட்டு ஸோ இ எஃப் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரூட்டு அதனுடையது இ விசிட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏங்கிற ரூட் நோடில் டோட்டல் லெஃப்ட் சைட் டோட்டலாக நம்ம விசிட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஓகே ஸோ டோட்டலாக விசிட் பண்ணதுனால நெக்ஸ்ட் நோடு ஏ ஏக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் சைடு சி சி சிக்கு வந்து எந்த சில்ட்ரனும் இல்லை ஸோ சியை விசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னாடர் ட்ராவர்சல் வந்து முடிஞ்சது ஸோ இந்த இந்த காணொலியை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இன்னோட ட்ராவர்சல்னால் என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் இன்னோட ட்ராவர்சல் எப்படி ட்ராவர்சல் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பைனரி ட்ரீல டவுட் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் பைனரி ட்ரீ போட்டு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம இன்னொரு ட்ராவர்சல் டைப் வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்